明日辰时，听风亭一讯。大哥，不好了，白鹤来了各城主驾到也不上前接驾，陆怀霜就是这么管事的吗？小生岳起山，见过城主。陆老板有事外出，多有怠慢。小哥哥，我才刚帮你得了那么贵的一把琴，你就把我忘了？是你，放肆！见了白鹤城主还不行礼？等等。本城主有个不成文的规定，长得好看，可以不用行礼。启山还要谢过城主赐琴之恩。我什么时候说过要送你一把琴？陆怀霜难道没跟你说过，这间铺子是我的，你是我的，岳林城里的一切都是我。此店仅开业一月，便跃升成为安宁街最红火的店铺。启山公子也名满月龄，只是不知道，这厉害的是老板，还是你这位头牌技师啊？既然城主已经听过启山弹琴，不如再看一些其他表演吧。好啊，演好了，重重有赏。演不好的话，我可是会杀人的。哦
，是吧？城主恕罪，小生学艺不精，一时手滑，还请城主不要迁怒于他人。本城主刚才说了，要是演不好，我可是要杀人的。城主，您把这个店铺交由我来打理，今日也是在我的店里闹出此等意外。责任应该是由我来担当，你拿什么担呢？昨夜有刺客暗探城主府，右臂中了属下一剑。城主，小生的扇子方才划伤了同伴，不如让他先行处理伤口。嗯，我最怕血了，你快去看看吧。等等，城主。林大人和秦月的事处理好了。城主，伤口太深了，属下无法辨别。一个手滑便能伤人至此，好玩，我还想看。陆老板刚才不是说可以担责任吗？不如你跟他一起表演如何？这重金买的扇子怎么坏成这样啊？城主您不知道，这个扇子吧，你看着它好像平平无奇的，但这边缘不一样，可锋利着呢。看，陆老板，你明知此扇危险，却在给城主表演的时候用，居心何在呀、啊？怪我，怪我了。我是昨天想给启山防身用的嘛，但我太高兴了，我一时没跟他说清楚这扇子哪儿特别的，这才闹了今天这个事，怪我了。陆老板对手下还真好。哎呀，城主，我对他是什么心思？那日在宝轩峰，你还能不知道吗？